Hallo zu einem neuen Video. Am 19.06.2021 sind mein Freund Philipp und ich schon früh morgens um 5.30 Uhr aus dem Hafen gefahren in Richtung Kalifornien Schönberg, um dort vom verankerten Boot aktiv auf Plattfische zu angeln. Jeder von uns nutzte eine Route mit Brotlöffel und eine Route mit einem Paranossa-System. Wir hatten ca. 70 bis 80 Wattwürmer dabei. Diese waren verbraucht und wir haben viele Platten gefangen. 17 oder 18 Stück, ich weiß nicht mehr genau, haben wir dann mitgenommen. Da wir keine Würmer mehr hatten und es noch nicht mal Mittag war, beschlossen wir noch in die Kieler Förde zu fahren. Wir wussten, dass in der Woche vor diesem Wochenende in der Kieler Förde schon die ersten Makrelen gefangen wurden. So beschlossen wir dann, weil es noch so früh war, das auch mal auszuprobieren. Gehört hatten wir allerdings auch, dass die gefangenen Makrelen noch sehr, sehr klein waren. Deshalb machten wir vorher ab, wenn wir keine Makrelen in vernünftigen Größen finden, dann wollten wir nur für jeden eine kleine Portion von den kleinen Makrelen mitnehmen. Der eine wollte grillen, der andere wollte sie in Sauer legen und dazu sollten pro Person 10 bis 12 Fische genügen. Wenn man aber nicht weiß, wo die Schwärme in der Förde gerade hin und her schwimmen, dann sind 10 bis 12 Fische auch nicht unbedingt eine leichte Aufgabe. Deswegen hieß es erstmal Suchern. Zum Plattfischangeln waren wir noch in den Windschatten gefahren. Hier kam der Wind, obwohl er aus Südwest kam, schon doch ordentlich böig an. Und das sollte sich noch verändern, das sollte noch viel mehr werden und man musste für den Rückweg auf jeden Fall mit ordentlich Seegang rechnen. Die erste Idee war, dem Wind so ein bisschen auszuweichen und erstmal vor Friedrichsort Holtenau auf die etwas windabgewandte Seite zu fahren, aber irgendwie hatte ich dabei kein gutes Gefühl. Weit in die Förde wollten wir auch nicht fahren. Man musste so ein bisschen den Rückweg im Auge behalten. Die Uhr tickte, der Wind sollte immer stärker werden. Deswegen überlegten wir uns dann doch in den Wind zu fahren und wechselten die Förderseite. Auf der Wind zugewandten Seite merkte man schon, dass da mehr Wind kommen wird. Und wir beschlossen trotzdem zu driften und den Bugmotor nicht einzusetzen. Da wir überhaupt nicht wussten, ob wir auf der Seite Makrelen finden werden, beschlossen wir die Drift auszunutzen, so mehr Strecke zu machen. Und wie schon in einem von meinen älteren Filmen, bei dem es auch um das Makrelenangeln geht, wollten wir jeder eine tote Route einsetzen, diese dicht der Oberfläche auf Makrele setzen und mit der anderen Route ein bisschen tiefer und eventuell sogar am Grund auf Dorsch angeln. Tief hast du runtergelassen? Zwei Meter. Okay. Soll ich denn einen weiter runter? Ja, würde ich vielleicht machen. Vier bis fünf so. Das, was Philipp hier vorschlägt, ist natürlich sehr schlau. Er nutzt hier seine Route, um die Tiefe abzuschätzen und zupft sich so viel Schnur runter, dass er dann bei vier bis fünf Meter in etwa sein Vorfach hat. Das ist natürlich schlau, weil wenn man zu zweit an Bord ist, dann kann man natürlich, wenn man noch nicht weiß, wie tief die Schwärme stehen, in verschiedenen Tiefen suchen und so findet man dann heraus, ob sie ganz oben oder doch eine Nummer tiefer stehen. Wir fischten mit Heringsvorfächern auf die Makrelen, die wir mit 120 bis 150 Gramm schweren Pilgern beschwert hatten. Das musste aber auch sein, bei so starker Drift kommt der leichtere Pilger sonst zu schnell an die Wasseroberfläche und man fischt nicht mehr da, wo man eigentlich angeln will. Und wir hatten Glück, unser Plan ging auf. Oh, bis. Wahrscheinlich zwei. 
Die richtigen für den Grill, Philipp. Wie es sich gehört, betäube ich die Makrelen sofort nach dem Fang durch einen kräftigen Schlag auf den Kopf und danach nehme ich mein Messer und töte sie endgültig durch einen Kehlschnitt. In meiner Kühlbox, da liegen zwei Plastikflaschen mit gefrorenem Wasser und so lege ich die empfindlichen Makrelen zu den schon gefangenen Plattfischen. Der zu diesem Zeitpunkt schon recht kappelige Seegang, der genügt, um durch Wellenschlag genug Bewegung in die toten Routen zu bringen, so lockt man die Makrelen eigentlich zuverlässig zu den Vorfächern. Philipp hat natürlich mitbekommen, dass ich die zwei Makrelen in etwa zwei Meter Wassertiefe gefangen habe. Deswegen hat er kurz an seiner Rolle gedreht, sein Vorfach etwas höher genommen, um so seine Chancen zu erhöhen. Während er mit der aktiven Route fischt, behält er seine tote Route immer mal wieder im Auge und so erkennt er natürlich sofort, da ist Biss. In der Ostsee, da gibt das keine Schwierigkeit mit dem Mindestmaß der Makrelen. Man darf diese kleinen Makrelen mitnehmen. Ob das nun richtig oder falsch ist, da gab das auch schon einige Diskussionen drüber. Ich bin eigentlich der Meinung, man sollte das Mindestmaß in der Ostsee dem der Makrelen an der Nordsee anpassen. So ist das doch einheitlich und man kann sich dann an die Mindestmaße halten. Das ist für uns dann auch in Ordnung. So dürfen wir diese kleinen Makrelen mitnehmen und die werden auch alle vernünftig verwertet. Und wir haben uns ja auch eine Obergrenze zum Fang gesetzt. Jetzt wussten wir, dass Makrelen da sind und haben auch mit den aktiv geführten Routen mehr auf Makrele geangelt. Also nicht mehr stupide am Grund, sondern eher die Wassersäule durchgeangelt und dabei gesucht. Das heißt nach dem Auswerfen von oben nach unten und von unten wieder nach oben immer mit Schnur geben oder Schnur wieder aufnehmen und ein, zwei Zupfer in der Wassersäule lassen. Hier kann man deutlich sehen, der Pilger mit dem Vorfach war tief. Philipp zupft in der Wassertiefe, nimmt ein bisschen Schnur auf, zupft wieder ein-, zweimal, nimmt Schnur auf. Und so angelt er von unten wieder nach oben hoch und arbeitet da durch die gesamte Wassersäule. Wenn man voll in den Makrelen ist, wenn man die Schwärme voll gefunden hat, wenn diese voll da sind, überall in der Förde sind sie dann zu finden, dann ist sowas alles unnötig, tote Routen sind unnötig und auch dieses von oben nach unten und andersrum wieder hin und her gezupfe, das ist alles nicht notwendig, dann angelt man mit einer aktiven Route auf Makrele und ist dann auch meistens erfolgreich. Aber hier bei uns, in diesem Fall hier, macht das Sinn. Das sind nur vereinzelte kleine Schwärme, die hier ab und zu mal durchziehen und so ist es für uns auf jeden Fall einfacher, diese kleinen Schwärme mit den vereinzelten Fischen zu lokalisieren. Und dass Philipp wirklich bis zum Grund runterfischt, das zeigt er hier etwas unfreiwillig. Der Pilger sitzt fest, da gibt es nur eins, Rückwärtsgang rein und versuchen über den Hänger hinwegzufahren, um die Montage so wieder zu lösen. 
Ich hebe meine beiden Routen hoch. Philipp macht den Rollenbügel bei der Route mit dem Hänger auf, hebt seine zweite Route und so kann ich dann rückwärts fahren und wir versuchen den Hänger zu lösen. Ich dachte, jetzt hätte ich mal einen Dorsch oder so. Ja. Da sind die Polizisten aber. Ja, das sind sie. Ich will ja nicht mehr weg. Ja, dann ist er eben weg. Ne? Ich wollte vorhin schon rum umgehen. Bei Gott an den Kai Verlust und so hier alles heilt zurück. <lacht> Nach dem Netzgewebe gab es dann aber wieder Fisch. Ja, die meisten Bisse gab es dann bei drei bis vier Meter Wassertiefe und wir fingen regelmäßig Makrelen. Du auch ganz oben? Ja. Ich. Ich habe auch das. Ja, beim Anheben der Route hing da wohl noch mehr dran. Oh, das ist aber was Größeres jetzt. <lacht> Voll! <lacht> cool! Ach du Scheiße, fünf Stück, eine ist weg. Eine ist weg, es waren fünf. Man hat uns unser Baumgefühl plus dein Erfahrungswert nicht gespürt. Hier doch auf die Seite zu fahren. Man muss ein bisschen Schwein haben auch, ne? Aber. Was hab ich denn jetzt? Ein Hering? aber auch von so weit weg. Makrele. Das Beste ist, dass wir uns nicht von dem Wind haben abschrecken lassen. Ach du Scheiße, ich hab die noch gar nicht lose gelassen. Und immer wieder die Fische sofort versorgen und ab in die Kühlung. Weißt du was, Philipp? 
Ich freue mich schon so richtig auf meinen Grill. Ganz ja. ehrlich. Also. Zwei, drei Stück. Geil. Super. Ich filmte und Philipp, der fischte fast nur noch mit der aktiven Route und war äußerst erfolgreich. Oh, fünf Stück. Super, Philipp. Das war ein Spaß, wa? Ab und zu war dann mal eine wenigstens etwas größere Makrele dabei, aber eigentlich waren es alles kleine Fische. Die andere Route auch. Wir wollten ja nur für jeden 10 bis 12 Makrelen fangen. Die hatten wir ah, und deswegen ja. trafen wir die richtige Entscheidung. Jetzt bläst das aber. Wir müssen mal reinholen. Ich glaube noch eine trifft, Philipp, und dann hören wir auf. Wir, wir haben mehr wie genug. Ja? Machen wir Schluss. Weil wir haben wirklich genug. Wird immer mehr der Wind, ne? Fische, die, unser Plan ist voll aufgegangen. Ne? So, und was wollen wir jetzt noch mehr? Philipp, ich glaube, wenn du den, Ro den Rot-Weißen auf die andere Seite stellst und du setzt dich da hin, bleibst du trocken. Ne? Weil das Wasser wird über diese Seite kommen jetzt. Ich möchte so gern mal mit dem Boot wieder nach Schweden hoch auf die Seen da oben. Du. Da hätte ich so einen Bock zu. Du. Ah, Philipp. Ich glaube, ich kürze mal ein bisschen ab. Ja. Sonst haben wir gleich drei, vier Segler vor uns. Makrelen und Butt. <lacht> wenn, wenn das mal stimmt. Pass ein. Die Meerforelle. Die Monstermeer. Die Monstermeerforelle hatte er. Ja, Philipp, wollen wir die Makrelen hier noch schneiden mit Bugmotor oder? Würde ich sagen, der Pugmotor hat auch noch Saft, ne? Dann fahren wir hier so ein bisschen an den Pollerrander. Ein bisschen dichter ran, aber wir dürfen... Ja, wir dürfen das bloß hier nicht über Bord schmeißen jetzt. Dann fahren wir da hinten weiter hin und dann kippen wir das aus. Ja. Ne? Und so haben wir es dann auch gemacht. Den Bugmotor rein, Boot in Position gebracht, Ankerposition eingeschaltet und alle Makrelen ausgenommen. Die Eingeweide der Makrelen haben wir im Eimer gesammelt. Wir wollten die dort, wo wir waren, nicht über Bord kippen. Die treiben eventuell an den Badestrand und das wollen wir nicht. Das möchten wir selber als Badegast nicht sehen und deswegen machen wir sowas auch nicht. Besser ist, man sammelt die ausgenommenen Eingeweide in einem Eimer, fährt in tieferes Wasser, Dort, wo sie mit Sicherheit nirgendwo angeschwemmt werden und dann sind man sie auch los. Bisschen mehr Arbeit, aber deutlich besser. Der Film ist lang genug geworden, hätte ich noch nicht mal gedacht. Die paar Makrelen, so ein langer Film. Wieder viel geredet, aber ich hoffe, der eine oder andere konnte sich vielleicht ein bisschen was abgucken. Wenn das so ist, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da oder abonniert sogar meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.